Далее заказала из средства для дома вот такую вот штучку, вот такую терочку. Я э, планировала его использовать для натирания чеснока. Я как-то, знаете, хочу минимизировать свои усилия и вообще свое время. И поэтому, на мой взгляд, чеснокодавку потом мыть так долго, что я не знаю, какие-то сложности дополнительные. А вот это средство... Мне э, вот эта терка, вернее, мне очень понравилась тем, что вот здесь вот есть вот такой отдел, куда я могу положить э, тот же самый чеснок. И вот такой крышечкой я буду надавливать, тереть. И получается все до самого конца натирается, никаких э, остатков не остается. Мне это очень понравилось. Вот получается таким образом она э, будет натирать. В общем, классная штучка. Я попробую и, скорее всего, с вами поделюсь, как она. Понравилась мне или нет. Мы сегодня делаем малосольные огурчики. И мне осталось добавить только чеснок. Хочу вам показать э, вот эту штучку, терочку для чеснока от Фаберлик. Я сюда уже положила кусочек чеснока. Вот такой вот крышечкой прикрываю. Вот так вот прием. И от чеснока не остается и следа. Очень удобно. И ручки, пальчики ну, не поранишь. Я, знаете, всегда хотела себе терочку для вот именно чеснока. Потому что чеснокодавкой ее потом мыть нужно. Все это прочищать. И терочку. И как будто Фаберлик меня услышали и сделали вот такую терку. Очень удобная. И мыть легко. И пальчики не травмируются. Сейчас нам останется только посолить. Уже там у него укропчик лежит. И все, полчаса, и огурчики будут готовы.